உங்களை இந்த மினி வெபினாரில் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப குறுகிய நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் யார் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் என்னுடைய பெயர் சிஏ என் ராஜா நான் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் பை குவாலிஃபிகேஷன் ஆனால் டீச்சர் ட்ரெயினர் பை பேஷன் என்னுடைய கெரியரை நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கிரெடிட் அனலிஸ்ட் கிரெடிட் ஆஃபீஸராக ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு குறுகிய காலத்தில் டீம் லீடர் அளவுக்கு உயர முடிஞ்சது ஒரு இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேலே லோன் ப்ரொப்போசல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஸ்டேட் பேங்க்கில் இருந்து அதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்து சிஏ ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பேரலாக வந்து கிளாஸஸும் எடுக்க ஆரம்பிச்சு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிளாஸஸ்க்கான டிமாண்ட் அதிகமாகவே செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டேன் அண்ட் இன்னைய தேதிக்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் மூலமாக ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்டிங் பேங்கிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம வெபினார்க்குள்ளே போகலாம் டெப்ரிசேஷனுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெப்ரிசேஷன் அப்படின்னா என்ன தமிழில் வந்து நம்ம தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நமக்குன்னு ஒரு அசட் இருக்குது அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ குறையிறத நம்ம வந்து டெப்ரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் எதனால் இந்த வேல்யூ குறையுது நீங்கள் வந்து அந்த அசட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால வேல்யூ குறையலாம் ஓகே கண்டினியூஸ் யூசேஜ் அதனால் வேரண்டர் எல்லாம் வரும் டேமேஜஸ் எல்லாம் வரும் அதனால் வேல்யூ குறையலாம் இல்லை டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு அசட்டை வாங்கி வச்சுருக்கீங்க யூஸே பண்ணலை ஆனால் ஒரு வருஷம் வெறுமனே வச்சுருந்தாலும் அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடும் சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு கார் வாங்குங்க ஒரு வருஷம் ஓட்டாமே வச்சுருங்க ஒன் இயர் கழிச்சு அந்த காரை விற்கிறப்ப இன்றைக்கி வாங்கின விலைக்கு உங்களால் ஒன் இயர் கழிச்சு விற்க முடியாது ஏன்னா டைம் ஃபேக்டர் வருதுனால அடுத்தது அப்சல்யூஷன்ஸ் அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்கின ப்ராடக்ட்டு ரொம்ப சூப்பர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் பட் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் வாங்குறதுக்கு யாருமே தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பல பல ரீசன்ஸ்னால் வந்து நம்ம டிப்ரிசியேஷன் அரை பண்ணுறோம் அதாவது பல பல ரீசன்ஸ்னால் அசட்டினுடைய வேல்யூ குறையுது அந்த ரிடக்ஷன் இன் வேல்யூவை வந்து நம்ம டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் டிப்ரிசியேஷனுக்கு இன்னொரு ஒரு ரேஷ்னல் இருக்குது எதுக்காக வந்து நம்ம டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து அசட்டை வாங்கிட்டு ஒரு அசட் வாங்குறப்ப நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது கிடையாது அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் டைரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டு கொண்டு போயிடுறோம் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸாக மாறும் எக்ஸ்பென்ஸாக மாறிச்சு அப்படின்னா என்னாகும் ப்ராஃபிட் குறையும் ஆனால் நம்ம அசட் வாங்குறப்ப இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் டைரெக்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுடுறோம் அப்போ அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அசட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக பிஸ்னஸே பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த அசட்டை யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ குறையிறத வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே அக்கௌண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுற ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு ஃபேரான ப்ராஃபிட்டான்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகே அதனால தான் வந்து டிப்ரிசியேஷனுடைய தேவை வந்து வருது ஆக்சுவலாக வந்து அக்கௌண்டிங்கில் வந்து மேட்சிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கான்செப்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கம் இருக்குது இல்லையா அந்த இன்கம்மை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்னென்ன செலவெல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்களோ அது எல்லாமே வந்து மேட்ச் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் வந்து மேட்சிங் கான்செப்டினுடைய ரூல் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நூறுரூபாய் ஏர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நூறுரூபாய் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் செலவு பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ப்ராப்ளி அந்த நூறுரூபாய் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரா மெட்டீரியலில் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க லேபரில் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க பவரில் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க ஃப்ளைட்டில் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாமே வந்து டைரெக்டாக வந்து உங்கள் கையை விட்டு பணம் போகிறதுனால தெரியுறது அதெல்லாம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணிவிடுவீங்க ஆனால் இந்த நூறுபாவை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அசட்டை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் அசட்டில் வந்து வேரண்டர் வரலாம் அசட்டினுடைய வேல்யூ குறையலாம் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அசட்டையே மாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் ஓகே ஸோ அசட்டினுடைய இந்த வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறத வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் ஏன் விட்டுருவோம் அப்படின்னா அது வந்து அங்கே வந்து பணம் வெளியில் போகல நீங்கள் ரா மெட்டீரியல் வாங்குறப்ப பணம் வெளியில் போகுது லேபர் பேமெண்ட்டில் போகிறது ஃப்ளைட்டில் போகிறது ஓகே ஸோ அந்த எல்லா கேச
ஸோ இந்த டெப்ரிசேஷன் வந்து எல்லா அசட்டுக்கும் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோமான்னு கேட்டால் கிடையாது டெப்ரிசேஷன் வந்து நம்ம டெப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகே டெப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ்னால் எந்தெந்த அசட்டுக்கெல்லாம் அதனுடைய வேல்யூ குறையிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கோ அந்தந்த அசட்ஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறப்ப அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறையும் ஆனால் சில அசட்டு வந்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறையவே குறையாது ரேதர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ லேண்ட் லேண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம லேண்டை வந்து டெப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் பில்டிங்கை வந்து டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது இயர் ஆஃப்டர் இயர் பில்டிங் வந்து பழசாகிட்டுருக்கும் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி யூஸ் பண்ண பண்ண வேல்யூ குறையும் ஃபர்னிச்சருக்கும் அதுதான் வெஹிக்கிள்ஸு வேரண்டாரெல்லாம் அதிகமாகிடும் நீங்கள் ரோடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஸோ டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட் ஆன் டெப்ரிஷியபிள் அசட் ஓகே ஸோ இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பத்து லட்சத்துக்கு வாங்குறீங்க அண்ட் அந்த அசட்டை வந்து நீங்கள் அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகாமையே போயிடும் இல்லையா ஸோ அதுக்காகவே வந்து என்ன சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த அசட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட்டில் வந்து நீங்கள் டிப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இன்கம் டேக்ஸ் லாவில் இந்த அசட்டை வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக டிப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆயிடுது டென் லேக் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வருஷத்தினுடைய பிகினிங்கில் அதனுடைய வேல்யூ இருக்குது ஓகே ஆனால் அந்த ஒரு வருஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுனால அதனுடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளோ குறைய போகுது பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைய போகுது ஸோ டெப்ரிசேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அசட் மல்டிப்ளைடு பை ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அசட் என்ன இங்கே டென் லேக் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ டென் லேக் மல்டிப்ளைடு பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்றப்ப டெப்ரிசேஷன் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என் ஆஃப் த இயர் அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் டென் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்ன டெப்ரிசேஷன் இந்த டெப்ரிசேஷன் வந்து நம்ம என்ன அக்ரி பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை இதை வந்து ஒரு லாஸாக பார்க்கலாம் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு நீங்கள் ரெவென்யூ ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக மேட்சிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை லாஸ் ஏன் லாஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய அசட்டினுடைய வேல்யூ வந்து குறையுது ஓகே ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் நாமினல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் அண்ட் இது வந்து என்ன பண்ணுது உங்களுடைய அசட்டினுடைய வேல்யூ வந்து குறைக்குது இல்லையா அசட் வந்து ஜென்ரலாக டெபிட்டில் இருக்குமா ஸோ வேல்யூவை குறைக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அசட்டை க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் லாஸஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் எந்த அசட்டினுடைய வேல்யூ குறையுது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியினுடைய வேல்யூ குறைதா ஸோ வேல்யூ குறையிறப்ப நீங்கள் அதை க்ரெடிட் பண்ணணும் டூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுதான் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி அடுத்தது நம்ம இந்த டெப்ரிசேஷனை வந்து கொண்டு போய் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பார்க் பண்ணணும் டெபிட்டில் இருக்கா ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் என்ன பண்ணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் அதாவது டெப்ரிசேஷனை க்ரெடிட் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரியும் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் இதனுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் பிஎன்எல்லில் டெபிட் சைடில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டூ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன எக்ஸ்பென்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதுறீங்க ஸோ உங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ற பேரில் கேஷ் ஏதாவது வெளியில் போயிருக்கான்னு கேட்டால் நோ கேஷ் எதுவும் வெளியில் போகல ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்து குறைய போகுது அடுத்தது இதனுடைய க்ராஸ் இம்பேக்ட் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அசட் சைடில் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த கரஸ்பாண்டிங் அசட் எழுதியிருப்போம் பிளான் அண்ட் மிஷினரி பிளான்ட் அண்ட் மி
இல்ல ஆப்போசிட்ல கொண்டு போய் மைனஸ் சைனோட எழுதுறதும் ஒரே எஃபெக்ட் தான் ஓகே நேரா கொண்டு வந்து இங்க நீங்க பிளஸ் ஆ எழுதுறதும் இல்ல ஆப்போசிட்ல கொண்டு போய் அதாவது அசட்ல கொண்டு போய் மைனஸ்ல எழுதுறதும் ஒரே எஃபெக்ட் தான் இங்க வந்து நம்ம ஜென்ரலா வந்து இந்த பிராக்டிஸ் தான் அடாப்ட் பண்றோம் என்ன பண்றோம் டெப்ரிசியேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கிராஸ் வேல்யூல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு நெட் வேல்யூ டபிள்யூ டிவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நெட் வேல்யூல தான் வந்து ஜென்ரலா காட்டுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த அப்ரோச்சை இப்போ அடாப்ட் பண்ணுங்க இப்போ ப்ராக்டிஸில் வரப்போ வந்து நீங்கள் இதையும் பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது என்னென்னா வெறும்னே அசட் மட்டும் இங்கே கா காமிச்சிட்டு லைபிலிட்டி சைடில் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு காட்டுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னாயிடும் இந்த ரு இந்த ஷார்ட் கட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆக்சுவலாக இப்போயும் வந்து ஷார்ட் கட் ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது இங்கே நீங்கள் ப்ளஸ்ஸாக காட்டுறதும் ஒன்று தான் அதே ஐட்டமே இங்கே மைனஸாக காட்டுறதும் ஒன்று தான் ஸோ அப்படி தான் இங்கே நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷன் ஐட்டம் மட்டும் இந்த ஒரு ஆங்கிளில் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து ஜென்ரலி அக்செப்டட் மாடல் அதாவது எல்லாருமே வந்து இந்த மாடலில் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்படியும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ரூல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுனாலையும் வந்து தப்பு இல்லை இது வந்து ஜென்ரலி அக்செப்டட் மாடல் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எஃபெக்ட் தரும் மினி வெபினார் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுடைய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு பல்பான் மோமெண்டா பல்பான் மோமெண்ட் அப்படின்னா பல்பான் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது உங்களுக்கு தெளிவு பிறந்தது இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் அண்ட் கிரெடிட் அனாலிசிஸில் இன்னும் இன்டெப்தாக நீங்கள் தமிழில் படிக்கணும் தமிழில் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்காகவே தமிழில் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் அனாலிசிஸ் சீரியஸில் நிறைய கோர்சஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் உங்களுடைய பர்மிஷனோட இதோ அந்த கோர்ஸஸை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஃபைனான்ஷியல் அண்ட் கிரெடிட் அனாலிசிஸ் மாஸ்டரி கோர்ஸ் தமிழில் நான் தமிழில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிற ஃபைனான்ஷியல் அண்ட் கிரெடிட் அனாலிசிஸ் கோர்சஸை உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜ் மூலமாக வழங்க போகிறேன் என்னென்ன கோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் கோர்ஸ் நம்பர் ஒன் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் அனாலிசிஸ் ஒவ்வொரு பேங்கினுடைய மெயின் பிஸ்னஸ் என்ன லோன் கொடுக்கறது அவங்க அந்த லோன் கொடுக்கறதுக்கு முன்ன அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த அனாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கிரெடிட் அனாலிசிஸ் அதை இந்த கோர்ஸில் டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது கோர்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கெல்லாம் லோன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னே அந்த பிஸ்னஸை இன்டெப்தாக வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் அதில் மிக முக்கியமான ரோல் வகிக்கிறது வந்து ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பல விதமான ரேஷியோஸ் இருக்கும் அதை எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுறது எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறது அதை இந்த கோர்ஸில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் எப்படி வந்து கேஷ் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டியில் கேஷ் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எங்கே அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன சாதகமாக இருக்குது பாதகமாக இருக்குது அதை இந்த கோர்ஸில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நாலாவது ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபண்ட் அவங்க மொபிலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன மாதிரியான சோர்ஸ்லேருந்து மொபிலைஸ் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் தவறு செய்யக்கூடிய நிறைய பிஸ்னஸ் தான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவான மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸில் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் இந்த பண்டிலில் கொடுக்க போகிறது இந்த நாலு கோர்சஸ் அண்ட் இந்த நாலு கோர்சஸ்னுடைய ஓவரால் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனால் நீங்கள் இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு நான் தரப்போகிற ஆஃபர் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இந்த நாலு கோர்சஸ் கிடைக்க போகுது இந்த நாலு கோர்சஸ் மட்டும் இல்லை சில போனஸும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் போனஸ் கோர்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்மே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆக முடியாது ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா என்ன அதனுடைய கான்செப்ட் அதனுடைய சைக்கிள் அதனுடைய அசஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த கோர்ஸில் டீட்டெயில்டாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பேங்கர்ஸ் வந்து மெயினாக லென்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேஷ் கிரெடிட் ஓவர் டிராஃப்ட் எல்லாமே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ஹவு டு ரீட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த கோர்ஸில் ஒரு ரியல் பேலன்ஸ் ஷீட்டை எடுத்து அதை வந்து லைன் பை லைன் வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அதுலேருந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அதை
கோர்ஸ் நம்பர் நைன் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் இதுவும் உங்களுக்கு நான் போனஸாக கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கும் ஃபைனான்ஷியல் அனாலிசிஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் இந்த கோர்ஸ் யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது உங்களை நம்பி பலர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும் உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணணும் உங்களுடைய சில்ட்ரன் எஜுகேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ எங்கேயுமே சொல்லி தந்ததில் அண்ட் இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க நமக்கு இடையில் வந்து ரொம்ப கம்மி அண்ட் இதனால் நிறைய பேர் வந்து ஃபைனான்ஷியல் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அண்ட் பெரிய ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க இந்த கோர்ஸ் உங்களை அதில் இருந்து காப்பாற்றும் அடுத்தது கோர்ஸ் நம்பர் டென் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நிறைய பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த நான் ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் பேசிக்காக இல்லாததுனால பல ஏரியாஸில் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த கோர்ஸையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக பத்து கோர்சஸ் அதனுடைய ஓவரால் வேல்யூ வந்து க்ளோஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மட்டும்தான் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பத்து கோர்ஸ் ஓவரால் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இந்த கோர்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் கொடுக்க போகிறேன் எல்லாமே வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டட் லெக்சர்ஸ் ஸோ எப்போ வேணாலும் நீங்கள் உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் படி அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் மொபைல்லையும் டெஸ்க்டாப்லேயும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓவரால் வேல்யூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அரவுண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ப்ரைஸ் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வெபினார் பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போவே இதை அவைல் பண்ணுங்கள் என்ரோல் நவ்